എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ നോയമ്പ് കാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹാശ ആഴ്ച ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ച ഹാശ ആഴ്ച എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരാഴ്ച കാലം ഞാൻ പച്ചക്കറികളും ചോറും ഇഡ്ഡലിയും ദോശയും ഒക്കെ മാത്രം കഴിച്ച് പക്ഷേ ഞാൻ നെയ്യും വെണ്ണയും അല്പം ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു ബാക്കി മൃഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭക്ഷണവും ഉപയോഗിക്കാതെ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ ലോ കാബ് ഡയറ്റ് ഇല്ലാതെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറയാനാണ് എൻ്റെ ഷുഗർ പഴയതുപോലെ ഒന്നും കൂടിയില്ല ഒരു കാരണം ഞാൻ ആനിമൽ ഫുഡ്സും അതുപോലെ നെയ്യും മുട്ടയും എല്ലാം നിർത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ കാലറി ഇൻടേക്ക് കുറഞ്ഞ് കാണാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആവാം ഏതായാലും ഷുഗർ കൂടുമായി അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് നൂറ്റി മുപ്പതിലൊക്കെ നിന്നിരുന്ന എൻ്റെ ഷുഗർ നൂറ്റി എൺപത് വരെ നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് വരെ ഉയരുമായിരുന്നു എന്നാലും അതൊരു ഡയബറ്റിക്കിന് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലല്ല ഭക്ഷണ യാതൊരു മരുന്നുകളും ഇല്ലാതെയാണ് ആ ലെവലിലേക്ക് പോയത് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ലെവൽ തരത്തിലേക്ക് ഈ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടിയില്ല പണ്ടാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് മേ മുകളിലൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കൂടുന്നതാണ് കൂടുന്നതായിരുന്നു പ്രവണത അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ട് അത് കുറയും എന്നാണല്ലോ പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം പള്ളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ള ദിവസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ഞാൻ വീട്ടിൽ കഴിക്കുന്ന ഹൈ കാർബ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറമുള്ള ഒരു ഹൈ കാർബ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഷുഗർ കുറേ കൂടെ കൂടി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടൊക്കെ വരുമായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഡേ അതായത് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഞായറാഴ്ച തൊട്ട് ആണ് ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ച ആയിരുന്നല്ലോ ഞായറാഴ്ച തൊട്ട് പിന്നെ ആനിമൽ ഫുഡ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് വെളിയിൽ പോയി ഒരു പ്ലേറ്റ് രാത്രിയിൽ ഏഴുമണി കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇഡ്ഡലി മിനി ഇഡ്ഡലി സാമ്പാർ അത് കഴിച്ച് സാമ്പാറിനകത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഇഡ്ഡലി അതിൻ്റെ പുറത്ത് നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ചുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അത് കഴിച്ചപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഷുഗർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോയി അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാജുവൽ വേഴ്സണിങ് ആണോ അതോ അത് സന്ധ്യയ്ക്ക് എന്തായാലും കൂടുമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗറും അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയിലത്തെ ബെഡ് ടൈം ഷുഗറും വൈകുന്നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ബ്രാൻഡിയിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ ഞായറാഴ്ച ആയിരുന്നു ഞായറാഴ്ച ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഹൈ കാർബ് ആയിരുന്നു വിത്ത് നോൺ വെജ് ആയിരുന്നു അതിന് കാരണം പള്ളിയിൽ ഉള്ള അപ്പവും കറിയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പിന്നെ ഉച്ചക്കത്തെ ബിരിയാണി വൈകുന്നേരം പൂരി ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇനി ഇന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ ഡയറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡയറ്റൊക്കെ എനിക്ക് ബ്ലഡ് ഷുഗർ മാത്രമല്ല ഈ ഡയറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടായ ഇമ്പാക്റ്റ് ഈ ഡയറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടായ ഇമ്പാക്റ്റിൽ ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ആസിഡിറ്റിയാണ് മറ്റേതെനിക്ക് രാത്രിയിലൊക്കെ ഈ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വായ്ക്കകത്ത് സോർനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇ എൻ ടിയിലൊക്കെ കാണിച്ച് അവരെനിക്ക് ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പി പോലെയൊക്കെ ചെയ്തെന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു വയറിലുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് ഈ വായിലൊക്കെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ആകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെയും ഒക്കെ കണ്ടായിരുന്നു വായിലെ പ്രോബ്ലംസിന് അപ്പോൾ അവരും എനിക്ക് അത് ക്യാൻസർ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വോയിസിന് പ്രോബ്ലം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്രമേണ തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് കണ്ടത് നാല് മണിക്ക് ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വലിയ ആസിഡിറ്റി ആയിരുന്നു അന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അത് പാലിൻ്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പാല് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും അത് തൈരൊക്കെ വളരെ റേറായിട്ട് തൈരും മോരും ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മോര് കറി ഈ അവധി ഈ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രശ്നം വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നെറ്റിൽ ഒരു
രാത്രി ഉണരുന്നില്ല നെഞ്ചരിച്ചിലില്ല എങ്കിലും വൈകുന്നേരത്തെ ചായ കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ വയർ വല്ലാതെ ആകുമായിരുന്നു പക്ഷേ ലൂക്കാബ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ ചായ എനിക്ക് അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഞാൻ കണ്ട ഒരു സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് പിന്നെ അല്പം വെയിറ്റ് കൂടി ഒരു കിലോ ഇഴിക്കാളും കുറവാണ് എന്നാലും അല്പം വെയിറ്റ് കൂടി അത് ചിലപ്പോൾ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഇല്ലാതെ ഇത് മാത്രം കൂടുതൽ കാർബ് മാത്രം കഴിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കാം വെയിറ്റ് അധികം കൂടാഞ്ഞത് അപ്പോൾ കാലറി റെസ്ട്രിക്ഷൻ അല്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നോയം ഉപവാസം ചെയ്തില്ല ശരിക്കും ഒരു മീൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യണമായിരുന്നു സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ ഇത് എങ്ങനെ വരും എന്ന് ഉള്ളത് അത്ര നിശ്ചയമല്ല അത് ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയില്ല അല്പം ഷുഗറെ ഷുഗർ കുറച്ച് കൂടി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കൂടി എങ്കിലും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് കൂടിയില്ല പക്ഷേ ഗ്രാജുവലായിട്ട് ഞാനിത് ഒരാഴ്ചയല്ലേ ചെയ്തുള്ളൂ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ആസിഡിറ്റി കൂടുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് പിന്നെ ഞാൻ കണ്ട വേറൊരു കാര്യം എൻ്റെ ശരീരവേദനകളെല്ലാം തിരിച്ചു വന്നു മറ്റേത് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു കാല് കഴക്കുക എണീക്കുമ്പോൾ മാസ് നടുവേന എടുക്കുക ഇതെല്ലാം തിരിച്ചു വന്നു അത് ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ മഴയും വെയിലും ചൂടും എല്ലാം ഉണ്ട് അതാണോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തായാലും ഒരു അല്പമെങ്കിലും ഒരു തിരിച്ചു പോക്ക് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് കൂട്ടാനുള്ള സമയമായില്ലെന്നും ഞാൻ കൂട്ടിയ രീതി ശരിയല്ലെന്നും ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായത് ഇനി പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഈ എനിക്ക് ഈ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ അസിഡിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നം ഇപ്പോൾ ഒരു എപ്പി ജനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡുണ്ട് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ജീൻസ് നമ്മളുടെ ശരീരകോശങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ജീൻസ് നമ്മുടെ ഓൺ എന്ന് പറയാവുന്ന ജീൻസിനേക്കാളും പതിന്മടങ്ങ് ജീൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആകുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ബാക്ടീരിയയുടെ ജീൻസാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബാക്ടീരിയ ഗട്ട് ബാക്ടീരിയ ഇംബാലൻസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നല്ല ബാക്ടീരിയ കുറയുകയും ചീത്ത ബാക്ടീരിയ കൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് പല രോഗങ്ങളും വരുന്നത് എന്നും ഈ അസിഡിറ്റി പോലുള്ളത് വരുന്നത് എന്നും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ശരി നമ്മൾക്കിപ്പോൾ അനിഷേധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് നമ്മളുടെ ഗട്ട് ബാക്ടീരിയ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പല ഭക്ഷണങ്ങൾ നാരുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ സോളിബിൾ ആൻഡ് ഇൻസോളിബിൾ ഫൈബേഴ്സ് കൂട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ഗട്ട് ബാക്ടീരിയ ഹെൽത്തി ആകുമെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില റിസർച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർ ഈ ഗ നമ്മുടെ ഗട്ടിലുള്ള ബാക്ടീരിയ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ പൂ പോ നമ്മുടെ മലം പരിശോധിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലിയുടെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് മനുഷ്യരിലും ചെയ്തു എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ മലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലിയുടെ മലം ഡയബറ്റിക് ആയ ഒരു ഒരു എലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയിൽ ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ ഒരു കുറച്ച് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലേക്ക് ആ വ്യക്തി ആ എൻ ജന്തുവിൻ്റെ ആനിമലിൻ്റെ മാൻ ഓർ റാറ്റ് ഡയബറ്റിസ് മാറി എന്നാണ് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് പക്ഷേ അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്തു ഒരു പ്രാവശ്യം ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഗഡ് ബാക്ടീരിയയിൽ ഓൾട്ടറേഷൻ വന്നു ആ ഓൾട്ടറേഷൻ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഷുഗർ ഹോമിയോസ്റ്റൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷുഗർ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയായി നോൺ ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ പോലെ ആയി എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റഡി ഞാൻ വായിക്കാനിടയായി അത് അന്ന് പത്രത്തിലുമൊക്കെ കുറച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നൊന്നര വർഷം മുമ്പാണ് കുറച്ച് പ്രസിദ്ധമായിട്ടൊക്കെ വന്നു രണ്ടാമത് ഞാൻ വായിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം ബാർലി ഇട ഇഫക്റ്റാണ് ബാർലി കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പതിനാല് മണിക്കൂർ വരെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ബെറ്റർ ആകുന്നു എന്നാണ് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് പഴയ ഏറ്റവും പഴയ ധാന്യങ്ങളിലൊന്നാണ് യവ അതായത് ബാർലി അപ്പോൾ ബാർലി കഴിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അതും ടെമ്പററിയാണ് ബാർലി മീൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പതിനാല് മണിക്കൂർ വരെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഷുഗറിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് വളരെ വ്യത്യാസപ്പെടും എന്ന്
ഒരു മീൽ ബാർലി ആക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ചോറിന് പകരം ഞാൻ ബാർലി കുക്ക് ചെയ്ത് അത് ഇച്ചിരി റബ്ബർ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സോക്ക് ചെയ്ത് കോഷ് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യണം ബാർലി കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് പകരം എൻ എൻ്റെ ഒരു വൈദ്യൻ ഒരു മാത്യൂസ് വൈദ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വൈദ്യൻ ഇവിടെ കുറേ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വൈദ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ് അതനുസരിച്ച് ഞാൻ ഈ പീരീഡിൽ രാവിലെ ഒരു ഗ്രീൻ സ്മൂതി കഴിക്കുമായിരുന്നു നാല് കോവയ്ക്ക മിക്സിയിലടിച്ച് വെള്ളവുമായിട്ട് കലർത്തി അത് രാവിലത്തെ കാപ്പിയൊന്നുമല്ല രാവിലെ അതാണ് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം ചോറുണരുത് അതിന് പകരം സോറി അതിന് പകരം മില്ലറ്റ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള തിന റാഗി പിന്നെ ചാമ ഇങ്ങനെയുള്ള ആഹാരം കഴിക്കണം എനിക്ക് വളരെയധികം ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടിയിരുന്ന കാലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്താണ് ഞാൻ ഈ നിലയിലെത്തിയത് ഇത് ഞാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മരുന്നുകൾ കുറവായിരുന്നു മെറ്റ്ഫോമിനും ഒരു ഇൻസുലിൻ്റെ ഒരു ഡോസുവേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മെറ്റ്ഫോമിനും കുറവായിരുന്നു ഇൻസുലിൻ പത്ത് യൂണിറ്റും വെച്ച് മാനേജ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ അത് ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ തിന പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ചോറിന് പകരം ആ അതൊക്കെ കഴിക്കുമായിരുന്നു അതൊക്കെ ഹൈ കാർബ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഇത്രയും പ്രോസസ്ഡ് അല്ല ഒന്നാമത് രണ്ടാമത് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആണ് ഈ തിന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ചോറുണ്ണുന്ന അത്ര സ്വാദൊന്നും ഇത് ഇല്ല നമ്മൾ ചോറ് പരിപ്പ് കറിയും നെയ്യും പപ്പടവും കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഒരു അച്ചാറും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉപ്പേരി എന്ന് പറയുന്ന മെഴുക്ക് വെറൈറ്റിയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല സ്വാദായിട്ട് കഴിക്കാം എന്നാൽ ഈ തിനയ്ക്കകത്ത് പരിപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ചാലും അതിന് വലിയ രുചിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറയുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ കാബിൻറ്റേക്ക് ആ രീതിയിൽ കട്ട് ഷോട്ടാവും അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു ആഴ്ചക്കാലത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് എനിക്കൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഈ എൽ സി എച്ച് എഫ് ലോ കാബ് ഹൈ ഫാറ്റ് കഴിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ലോ കാബ് വേർഷൻ ഓഫ് ലോ കാബ് അതായത് ഇരുപത് ഗ്രാം അല്ല നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം വരെ കാബ് കഴിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കുറേ നാൾ എനിക്ക് ആദ്യം കുറേ ഉച്ച ദിവസം വലിയ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ മുടി കൊഴിച്ചിലുണ്ടായി അതിപ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ മുടി കൊഴിയുന്നില്ല അതവർ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മുടി കൊഴിച്ചിലുണ്ടാകും അതിൻ്റെ കാരണം ആദ്യം സ്ട്രെസ് ബോഡി സ്ട്രെസ്ഡ് ആകും ചേഞ്ചിങ് ഡയറ്റ് കൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മളും സ്ട്രെസ്ഡ് ആകും ശരിയാണ് ഞാൻ വളരെയധികം സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരുന്നു മരുന്ന് മരുന്നൊക്കെ തന്നെ താനെ നിർത്തി തന്നെ താനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ ആളുകൾ എന്നെ ചീത്ത പറയുമോ ഏതായാലും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇട്ടത് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് നാല് പേരെ അറിഞ്ഞ് എൻ്റെ വീട്ടുകാരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് വലിയ കൊളാപ്സൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് അവരറിയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഉള്ള ഒരു സേഫ്റ്റി നെറ്റ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ എനിക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിലുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചതനുസരിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കീറ്റോയി പോകുന്നവർക്കും ഒക്കെ മുടി കൊഴിച്ചിലുണ്ടാകും ആറ് മാസം കൊണ്ട് ആറ് മാസത്തോളം ആകുമ്പോഴാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് മുടി കൊഴിച്ചിൽ എന്നിട്ട് തന്നെ തന്നെ നിൽക്കുകയും അത് തിരിച്ച് മുടി വളരുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അത് പ്രാ ചെറുപ്പം ഉള്ളവർക്ക് അത് സംഭവിക്കുമായിരിക്കും പ്രായം കൂടിയ എന്നെപ്പോലെ ഉള്ളവർക്ക് തിരിച്ച് വളരുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏതായാലും അത് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട ഒരു സൈഡ് ഇഫക്റ്റാണ് രണ്ടാമത് എൻ്റെ ഈ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് കാ ബോഡി പെയിൻ എല്ലാം മാറിയതായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഈ കാബ് ഡയറ്റ് കൊണ്ടത് തിരിച്ച് വരുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അത് കാബ് ഡയറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രമാണോ ഈ അമിതമായ ചൂടും വിയർപ്പും അതുകൊണ്ടുള്ള ബോഡിയിലെ സോൾട്ട് ലോസും കൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണോ ഒരു ഇംബാലൻസ് കൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ട് എൻ്റെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡയറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പറയാനും തിരിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ എൻ്റെ പഴയ ഡയറ്റിലേക്ക് മുട്ടയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇത് മറ്റേത് മുട്ടയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ ഫുൾ കാബ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് കഴിച്ചിരുന്നത് യാത
അതുപോലെ എൻ്റെ ആസിഡിറ്റി മറ്റുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ക്രമേണയായി തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ എൻ്റെ പഴയ ഡയറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാവുന്ന ലോ കാബായിട്ടുള്ള ചില മധുര പലഹാരങ്ങളോ മധുരമായിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങുകളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നെനിക്ക് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്നത് ഒക്കെ വല്ല ഒന്ന് രണ്ടാ ഷുഗർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആയോ സ്റ്റീവി ആയോ മോൺ ഫ്രൂട്ട് എക്സ്ട്രാക്റ്റോ അങ്ങനെയല്ലാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നും അതിൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും എനിക്കുണ്ട് നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിൾ ആണ് ഈ ഡയറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ പുറത്തുടരുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മളുടെ റെഗുലർ ഫുഡിനെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ മാറ്റിയാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് അധികമായിട്ട് നെയ്യൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പായസം കുടിക്കുന്നു എല്ലാവരും പുടിങ്ങി നിന്നു നമ്മൾക്കും അതൊക്കെ വേണ്ടേ അപ്പോൾ അത് ആണ് എൻ്റെ അടുത്ത ശ്രമം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഡയറ്റ് എനിക്കിപ്പോൾ ആറായി അത് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വരെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് എനിക്കുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ തോതിൽ വ്യായാമം കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ട് സിറ്റ് ആൻഡ് ബി ഫിറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വ്യാ വ്യായാമങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ തറവായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്തില്ല അതിന് മുഴുവൻ വാച്ച് ചെയ്ത് വെറുതെ ടി വി കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലയിടത്തൊക്കെ ഇരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാവുന്ന വ്യായാമങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഒരാഴ്ചത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയ വിഷുവും പുതിയ വർഷവും ഈസ്റ്ററും ഒക്കെ ആയാലും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം എൻ്റെ ശബ്ദവും പഴയതുപോലെ ആയി വരുന്നുണ്ട് നമസ്കാരം